የኢትዮጵያ የ5000 አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይያድግ መጽሐፍ አንድ በፍሳሃ ያዜ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቅረጽ ደም ጽባብነት አብቲ ምዕራፍ 28 የአክሱማውያን ገንዘቦችና በላያቸው ላይ የሰፈረው ጽሁፍ በአክሱም ታሪክ ውስጥ ከዋና ዋና የመረጃ ምንጮች ውስጥ አንዱ ነገስታቶች ያስቀረጿቸው የነበሩ የመገበያያ ገንዘቦች ወይም ሳንቲሞች ናቸው እነዚህም ከወርቅ ከብር ከናስና ከሌሎች ነገሮች የሚቀረጹት ገንዘቦች ተደራይቶና ተጠብቆ ላልቆየው ወይም ተማልቶ ላልተገኘው ለአክሱም ታሪክ እንደ አንድ ክፍተት ሞይ የመረጃ ምንጭ ሆኖ አገልግሏል በተለያዩ ግዚያቶች በተለያዩ የኢትዮጵያ ወይም የአክሱም ነገስታት የተቀረጹ ገንዘቦች ላይ በላያቸው ላይ የሰፈረው ጽሁፍ ያስቀረጿቸው የነገስታት ስም የሃይማኖታቸው ሁኔታ አላማቸውንና ሌሎች ታያጅ ነገሮችን የመግለጽ አዝማሚያ አላቸው ተቀለል ባለ መልኩ የገንዘቦችን ሁኔታ ስናይ ለምሳሌ ክርስቲና ከመግባቱ በፊት በአክሱም የነገሰ አንድ ንጉስ ባስቀረጸው ገንዘብ በአንደኛው በኩል ዘውዱን ጭኖ በጆሮው ላይ ሎቲ እንዳጠለቀ 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 ካባ ለብሶ ቀኝ እጁን ከካባው አውጥቶ ሰይፍ ይዞ በሁለት የስንዴ እሸት ዘለላ ተከቦ ይታያል ዙሪያውን በግሪክ ፊደልና ቋንቋ የተጻፉ ጽሁፎች ሲኖሩት በጽፎቹ መካከል ደግሞ ከላይው ላይ ነጥብ ያለበት የሩብ ጨረቃ ምስል ይታያል ይህም አረማዊነቱን ሲያሳይ በሌላኛው የሳንቲሞ ገጽ የራሱ ምስል እንዳለበት ሆኖ በዘውዱ ፈንታ የራስ ቆር ደፍቶ በእጁ ደግሞ 3 የዘን ባባ ዘንጣፊ ጨብጦ ይታያል ይህም በአንድ በኩል ሰይፍ ይዞ መታየቱና በሌላኛው በኩል የዘን ባባ ዘንጣፊ ይዞ መታየቱ ሊወረው የመጣውን በሰይፍ እንደሚቀጣውና ሰላም ፈላጊውን በሰላም እንደሚቀበለው ለመግለጽ እንደፈለገ መገመስ ይቻላል ሌላው የነጉስ እንዲበስ ገንዘብም ከላይ ያየ ነው አይነት ነገሮች የተካተቱበትና ከወርቅና ከብር የተቀረጸ ሲሆን በዘውድ ፈንታ ጥሩር የደፋ ወይም ሻሽ ያሰረ መስሎ ይታያል በግሪክ ጽሁፍም የአክሱም ንጉስ ከዳቂ ወገን የሆነ የሚል ትርጓሜ ያለው ጽሁፍ አስፍሯል በተመሳሳይም ሰፊውን ታሪክን ወደፊት የምናይለት የኢዛናው የሚአብራሃ ገንዘብ በግዕዝ ጽሁፍ በተከበበው ሳንቲም መካከል ላይው ላይ ነጥብ ያለበት የሩብ ጨረቃ ምስል እንዲኖረው አድርጎ ያስቀረጸውና ክርስቲናን ከተቀበለ በኋላ ደግሞ በጨረቃ ፈንታ መስቀል እንዲኖረው አድርጎ ያስቀረጸው ነው የጽሁፉ ትርጉም ኢዛና የአክሱሞች ንጉስ ከሃሌል ወገን የሆነ የሚል ነው እነዚህንና ሌሎችንም ሌሎች እነዚህን የመሳሰሉ በርካታ ገንዘቦች በግሪክ ጽሁፍ የተጻፉባቸውና የነገስታቱን ሃይማኖት የሚገልጹ መሆናቸውን ለመረመር መነሻነት አገልግሏል በተመሳሳይም ከግሪክ ጽሁፍ ወተው ግዕዘኛ ጽሁፍ የሰፈረባቸው ገንዘቦች በአክሱም ተገኝተዋል ንዚ ከነዚ ወስጥም ንጉስ ኢዮኤል ወይም ለተም ያስቀረጸው ገንዘብ የሚገኝ ሲሆን በሁለቱም በኩል የመስቀል ምልክት አድርጎ ባልሰለጠነው ጥንታዊ የግዕዝ ፊደል ነገሰ አየለ የሚል ጽሁፍ ሲኖረው ተደጓሚው ንጉስ ኢዮኤል የሚል ነበር በሌላኛው ገንዘብም በአንድ በኩል ከረሰ ተመሰለነ ነገሰ አየለ የሁለቱ ትርጓሜ በአንድ ሲነበብ ንጉስ ኢዮኤል ክርስቶስ ምስለኒ የሚል ሲሆን ይህን ንጉስ በሰባት መቶኛው እና በስምንት መቶኛው አመተ ምህረት መካከል የነገሰ ክርስቲያን ንጉስ ነበር ሌላው ደግሞ የንጉስ ዋዜና ወይም ታዜና ገንዘብ ነው በዚህ ገንዘብ በዘውድ ፈንታ ጥሩር ያደረገ ወይም ሻሽ ያሰረ የሚመስል በመስሉ ዙሪያ በአንድ በኩል 
ለአሃዛበየ የደለ የሚል ሲሆን ትርጓሜም ለአሃዛብ ይደሉ በሁለተኛው ፊት በሁለት በሁለት ፊደል መካከል ጣልቃ የመስቀል ምልክት ያደረጉ መጀመሪያ መስቀል ከዛ ዘ ወ መስቀል አሁንም ዘ ነ አሁንም መስቀል ዘ ነ አሁንም መስቀል ምልክት ከዛ ገ ሰ ይላል ዘዋዜና ዘንጉስ ማለት ነው ሚስተር ዋለስ ባጅ ዘየደለ አሃዘበ የሚለውን ዘይደሉ ለአህዛብ ብለው በተገቢው መንገድ ተርጉመውታል ግዙም በቀጥታ ላይ ተርጉመው የውጭ ሀገር ጻሕፊ ማስቸገሩ አይቀርምና ወደ እንግሊዘኛ ሲተረጉሙ may this be useful to the peoples ይህ ለህزب ተቃሚ ይሁን በሚል ተርጉሞታል ሌላኛው ደግሞ የነጉስ አርማ ገንዘብ ነው በዚህ ገንዘብ ንጉስ ዘውዱን ደፍቶ ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ይታያል ዙፋኑ ዙሪያውን በዱብ በዱቡ ሉብ ሉብ ነገር አግይጦ ይታያል ንጉሱም በአንገቱ ዙሪያ ድብልቡል ጌጥ አስሮ ይታያል ጫፉ ላይ መስቀል ያለበትን በትረ መንግስቱን በቀኝ እጁ ጨብጧል በመስሉ ዙሪያ ከላይ ነገሳ ከታች ረመሃ የሚል ንጉስ አርማ ንጉስ አርማ ብለን ልናነበው የምንችለው ጽሑፍ ሰፍሯል በሌላኛው በኩል ደግሞ ማሃሉ ላይ መስቀል ተስሎ በሁለት የስንዴ እሸት ወይም በገብስ ተከቦ በዙሪያው ፈሰሃ ለየ ከነ ለሃዛብ የሚል ጽሑፍ ያለው ሲሆን ትርጉሙም ፈሰሃ ለይኩን ለአህዛብ ለአህዛብ የሚል ለህዝቦች ደስታ ይሆን ዘንድ የሚመኝ ጭብጥ ያለው ቃላት ሰፍሮበት ይገኛል እንዲህና እንዲያ ያለ የአክሱም ነገስታቶች ያስቀረጹት ገንዘብ የያኔውን ታሪክ እንደ አቅሙ እየዘከረ ይገኛል በርካታ ጥንታዊ አክሱም ገንዘቦችም በፈረንሳይና በሌሎች አውሮፓ አገራት ቤተ መጽሐፍትና በየቤተ መዘክሩ ውስጥ ከተለያዩ ታላላቅና ጥንታዊ ንሻኖች ጋር ተደባልቆ እንደሚገኝና እንደሚጎበኝ ያዩት ሁሉ ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ ምዕራፍ 28 በዚህ ተገባደደ መጻፉ ይቀጥላል መጻፍ መቅረጽ ደም ሰባብነታችን